Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tella arindoi mamare karikramane ki swagitam, su swagitam. Ela unnaru em sangatlo? Yara, chapatlo gotra? Munna ne gadra, padweli chindi. Kuttal ra, chapatlo. Kuchha gatti kutti ndi? Yentra, vardhe badla gil dhendi mi andar ki? ओके हेला अंदर एवं इध रिकॉर्डेड षो का लाइव षो ओके समय एडु गंटला नलब तुम निम्षा मारच इवे ओके राम चरण गार पुटन रोजु राम चरण गार मेनी 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 मोर् हैपी रिटर्न आफ् द डे ग्लोबल स्टार ये इवरना कुछ सपोर्ट उ पेरेंट्स ओके सपोर्ट उठे चालू इला चल रेपरम अला आयन कंटू प्रभंजना क्रियेटू ओके सो एक् चूस ये इंटरव्यू चूस ये इकड़ावन आस्कर् अरक वेल्ली आस्कर् अवार्ड अंदको एंत प्रजाभिमा पी मन राम चरण की मरुखसारी पुटन रोज शुभाकांक्षे ओके अंड अलगे इंका एवरना पुटन रोजलना पेली रोजलना नईन सेवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की मेसेजे प्रयत्न चयी मगधीरा को मगधीरा मन को पंचदार बोम अने पाट मत मस्तिष्ट ओके आट रेडी पाट मेरी एवर एवरकना डेडिकेट इक हईदराबाद ताजा परस्थित मत चला चाल सूपर का उल का अंदर हापीग उ मोन्ट वर की उगा 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 अ पंचांग श्रवणमें राशु अला उठाई इला उठाई आदा व्ययन मल्ली रोटी जीवित एदाजु अला सतोष कदा एदना मुझे इप्ड मल्ल अंदर एम चारे श्रीरामनवमी वाड़े चाल इष्ट अं आंजने चाल इष्ट ओके इवादर तलू मन कार्यक्रम ने मैं स्टार्ट प्रयत्न चेद मरी मुझे फनी क्वेश्चन अड़गर महेश गी षो अड़ता अंत डेफ अड़ता डेम शेराट्स कदा आ गेम आड़ मध्य चाल फेमस वाले मन चवतार चवेन तरह मन ऐक्टू चूपन इला मूवी आनी क्षणा चपेस्ता न अंड पाट गुड़ी ओके ने अम्मा चवी अटे को दूर गेपे अम्मा अंत मे बैठ बिल पैन आड़ना नि ना ना वर्ष नंदर चपेसा बट अम्मा महेश गार इन मे वंत अंत मा वाल ग्रूपी अम्मा वे चव दिंदन ने मूवी पेर चपा अम्मा की चपगने अम्मा आकाशाने चूचे इक चूँ अवल वालू थ्री मिनट्स टाइम इच्छा एवरू चपलेको आम्मा आकाशम दिख चूपड़ते ये मूवी अटी के सरदा नईन सैवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की मेसेजे प्रयत्न चयी राम चरण अन गुक मेन गुर्तचे आये डास्सा आये फैट ओके अंड आज ऐक्टिंग बच्चे राम चरण अन गई कल्ला मुद्दे एम कभी सरदा चपे प्रयत्न चयी ओके सिस्टर हो ओके इक इधर अन्यानी एन डबुल अटे चाकलैट्स को तरह बैठक षापिंग दूम रेस्टारेंट दूम ड्रस आम बर्तडे आना यू रकर का चल की एनद इच्छार आये पुन आईना साफ्टवेर उद्योग डाक्टरा याक्टरा लेकिन इंकेदना अदेम का रईत और रईत एन को चलम की चलपे की मूल विषय का 
చెల్లి ఎంత అదృష్టం చేసుకొని ఉంటుంది ఎంత అంత బ్రాడ్ మెంటాలిటీ ఉండాలి నిజంగా కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓ పది ఎకరాలు ఉంది అనుకో పెళ్ళి చేసిన తర్వాత ఆమె బాగానే ఉంటుంది వాళ్ళ బావగారు కూడా బాగానే ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు పిలిచేసి ఇప్పుడు ఈ పది ఎకరాల్లో చెల్లెకు ఒక ఐదు ఎకరాలు రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అనగానే ఏ ఐదు ఎందుకు అది బాగానే సెటిల్ అయింది కదా అమెరికాలో నేను ఇక్కడ అంటే ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అది అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తుంది టెస్లా కార్లు అటువంటి పెద్ద పెద్ద కార్లు కొనుక్కుంటుంది బావ ఉద్యోగము మళ్ళా ఇక చెల్లెకి ఎందుకే అని ఇంకా ఏ ఏదైనా ఆస్తిలో శిరసకం బిడ్డ అన్న మనకు గుండె గిబ్బేలు ఉంటుంది ఆ క్షణంలో చెల్లెమ్మ కాల్ చేసి అనయ్య నాన్నగారు ఆస్తిలో సగం ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు నేనన్నాను అన్నయ్య చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు కదా ఎందుకులే నాకు ఆల్రెడీ ఇంత బ్రహ్మాండంగా పెళ్ళి చేశారు ఇక్కడ పంపించారు ఎందుకులే నాన్న అన్నయ్యకే ఇవ్వండి అని చెప్పేసి నేను నాన్నగారికి చెప్పాను అడిగిన చెల్లె దేవతలో కనిపిస్తా దేవత అది ఏమండి ఇట్లా మా నాన్నగారు ఒక్కొక్క ఎకరానికి ఒక కోటి రూపాయలు వస్తుంది మా అన్నయ్యకు పది కోట్ల ఆస్తి నేను ఉండి వద్దన్నాను అని కానీ ఎందుకు వద్దన్నావు నువ్వు నన్ను అడగాలి కదా ఒక మాట నువ్వు నన్ను అడగకుండా ఎట్లా చెప్పినావు అమ్మా అరే అట్లా ఎట్లా సరదాగా ఉంటాయి అనమాట బట్ ఏదైనా ఆడపిల్లలకి ఇవ్వాలండి పాపం పాపం అండి ఆడపిల్లలు ఒక ఎకరం రెండు ఎకరం అంటే ఓకే పది ఎకరాలు ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్లలకి ఒక రెండు మూడు ఎకరాలు రాసిస్తే ఏమవుతుంది ఏం కాదు కదా ఏ కష్టం వచ్చినా ఏమన్నా చెల్లెమ్మ ఉంటారు కదా చెల్లెమ్మ బావ చాలామంది బావాల దగ్గర టూపీలు పెట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మెల్లగా బావ చెల్లెమ్మతోటి చెల్లెమ్మ బిజినెస్ పెట్టాను అని నీకు తెలుసు కదా ఆ బిజినెస్లో లాస్ అయిపోయాను బావని ఎట్లనే చేసి ఒక పది లక్షలు పది పదిహేను లక్షలు అడిగేవా అంటే అంటే నేనైతే ట్రై చేస్తానయా అని ఆయన అప్పటి వరకు జనరల్గా ఇంట్లో మామూలు కూర వండుతున్నా కూడా ఆ రోజు అడగాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి పాపం వాళ్ళ ఆవిడ చికెన్ ఫ్రైయో మటన్ ఫ్రైయో లేదా ఫిష్ ఫ్రైయో కొంచెం స్పెషల్గా మంచిగా భోజనం పెట్టేసి ఆయన కంఫర్ట్గా నవ్వుతున్నాడా లేదా చూసి చాలా తెలివైన వాళ్ళు అండి లేడీస్ నిజం చాలా తెలివైన వాళ్ళు యా ఆయన మంచిగా తింటున్నప్పుడు ఏమండి కర్రీ బాగుందా ఓ కర్రీ చాలా బాగుంది అన్నం బాగుందండి అన్నం బాగుంటాడు అండి రోజు అన్నం తెలగనే ఉంటుంది కదా ఏదేదో చెప్పాలనుకుంటున్నావు అపంచాలు ట్రై చేస్తున్నట్టు నీ మాటలు నీ హావభావాలు నేను వచ్చినప్పటి నుండి నీ సేవలు ఏంది తొందరగా అడుగు ఏం లేదండి మా అన్నయ్య బిజినెస్ చేస్తాడట బెంగళూరులో ఇప్పుడు ఆ జాబ్ కూడా లేదు మిమ్మల్ని ఒక ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇవ్వమన్నాడండి మళ్ళీ అరేంజ్ చేశాను ట్వంటీ ల్యాక్స్ మా వాళ్ళు ఏమైపోద్ది పొరపాటున ఆయన పైసలు లేవు అని అన్నాడు అనుకో ఇక అంతే కొన్ని వాటర్ ఇస్తావా తెచ్చుకోవచ్చు కదా వాటర్ నీకు చేతులు లేవా నెక్స్ట్ డే అన్నం మెత్తగా ఉంటుంది ఏం ప్రాబ్లం ఏంటి నీకు చెప్పు అంటే ఏం లేదు మా అన్నయ్య కొంచెం ఏమన్నా హెల్ప్ చేయండి సరే ట్వంటీ ల్యాక్స్ అడిగాడు లేవు ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇస్తా ఫైవ్ ల్యాక్సా ఫైవ్ ల్యాక్స్ బుచ్చప్పుడికి ఇస్తానా అరే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే మీ మీకు మీ మీ ఫ్యామిలీకి ఏం అర్థమవుతుంది మీ మీ అమ్మ మీ నాన్నకు మీ 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 అన్నకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే నేను ఎంత కష్టపడి సంపాదించుకున్నా ఇదంతా అంటే సంపాదించుకున్న కాదండి మళ్ళీ ఇస్తారట వాళ్ళు మొన్న మీ తమ్ముడికి ఏమంటే ఇచ్చారు కదా మీ తమ్ముడికి మీ అమ్మకు మీ వాళ్లకు వీళ్ళకి మాత్రం అందరూ అడుగుతున్నారు మా అమ్మ తమ్ముడు అడిగితే మాత్రం సరే అని చెప్పేసి సరే ఇక ఈ అడుగుతున్నావు కదా నేను ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తలే ఇండియాలోనే అరేంజ్ చేస్తాను నేను అని ఈయన పాపం ఆయనకు పంపించేసి ఓ పది లక్షలు పంపించిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేసి బాబా ఒప్పుకున్నాడురా ఆ పాండురంగరావు అంకుల్తోటి పంపిస్తున్నాడట అంకుల్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోమన్నాడు అడిగిన అక్క 
నాకు తెలుసులేరా ఆ దేవుడు అని కరెక్ట్గా ఓ సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ అన్నం తింటూ ఉన్నప్పుడు మీ తమ్ముడు టెన్ ల్యాక్స్ తీసుకుండు కదా మరి ఇస్తాడట్నా అనగానే ఈమె ఆయన కాల్ చేయకుండా ముందే ఏ లేదండి వాడే కొంచెం కష్టాల్లో ఉన్నాడు అట్లా ఓ ఏడెనిమిది అంటే ఓ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి అడిగి చూడవచ్చు కదా తర్వాత కాల్ హలో ఎక్కడున్నావురా ఆఫీస్లో ఉన్నావా ఆయనకు అర్థమైపోతుంది చెల్ల దగ్గర నుండి కాల్ రాగానే ఏంటి ఏం లేదక్క ఇగో ఈ జాబు ఇది తుమ్మితే ఊడిపోయే జాబ్ అక్క ఈ కంపెనీలో అందరు జాబులు పోయినాయక్క అనగా అయ్యో అవునా సరే మరి చూసుకో ఏదన్నా ఒకటి అని చెప్పేసి ఏమండి వాడు జాబ్ అయితే అటు డబ్బులు లేవట కొద్ది రోజుల తర్వాత మర్చిపోయే భావాలు ఉంటారు బట్ ఎంతో కొంత మళ్ళా బావగారికి ఎప్పుడైనా కూడా బావ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటే రిటర్న్ ఇచ్చేయాలండి మనం ఇచ్చేయాలి ఓ లక్ష రూపాయలు ఆయనకి ఇచ్చేసి మళ్ళీ రెండు లక్షలు అడిగితే ఇస్తారు ఆయన నువ్వు తీసుకున్న డబ్బులు అయ్యలేదు మళ్ళీ పైన నుంచి డబ్బులు అడితే ఎట్లా ఇస్తాడు ఆయన అందుకోసం చెల్లిపోయి ప్రేమతో ఆమెకి పెళ్లికి ఏకంగా ఎనిమిది పాయింట్ ఒక కోట్ల విలువైనటువంటి ఆస్తులను ఇద్దరు రైతు సోదరులు కఠినంగా ఇచ్చారనమాట ఇందులో రెండు పాయింట్ రెండు ఒక్క కోట్లు నగదు బంగారం వెండి భూమి పలు వాహనాలు ఉన్నాయి రాజస్థాన్ నాగోర్ జిల్లాల్లోని థింగ్సార్లో ఈ ఘటన జరిగింది పెళ్లి వేడుకకు కట్నాలు కానుకలు సమర్పించడానికి ఆయా ప్రాంతంలో మైదా అంటారు మైరా అంటారు దీన్ని అయితే అర్జున్ అండ్ భగీరథ్ మొహారియాలు తమ సోదరికి అందించినటువంటి మైరాని అతి పెద్దది అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్థానికులు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు మామూలు గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు ఇది అన్నలంటే ఇలా ఉండాలండి ఈ లోకంలో ఎనిమిది కోట్ల కట్నం ఇచ్చారు చెల్లెమ్మకు పెళ్లి బ్రహ్మాండంగా చేశారు అది ఇదంటే మరి వాళ్ళ బావ ఎంత అదృష్టవంతుడు అండ్ అమ్మాయి కూడా ఎంత అదృష్టవంతుడు ఇటువంటి అన్నదమ్ములు ఎప్పుడు కూడా ఉండాలన్నమాట ఉన్నవాళ్ళందరినీ కూడా దూరం చేసుకోదు ఏమండి మీరు బలగా మూవీ చూసారా వీలుంటే బలగా మూవీ చూడండి అండ్ ఎంత అతి అద్భుతంగా ఉందండి మూవీ నేను ఎందుకో రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ట్వెల్వ్ థర్టీకి పెట్టి కూర్చున్నాను ఆ సినిమా చూసిన కొద్ది నిద్ర వస్తలేదు సినిమా అయిపోతలేదు నిద్ర వస్తలేదు సినిమా అయిపోతలేదు అలా 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 మూడు అయిపోయింది ఓకే అయ్యాక ఇంత టైం అయిపోయింది అని చెప్పేసి అప్పుడు చూసే వరకు కళ్ళలో నీళ్లు కారుతూ ఉన్నాయి ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి మూవీ ఎవరైనా బలగం మూవీ చూస్తే నాకు చెప్పండి ఎలా ఉందో మీకు ఏమనిపించేసింది ఆ మూవీ చూ చూడగానే ఓకే అండ్ అలాగే ఇక హైదరాబాద్లో చక్కగా మీరు ఈ ఎండకాలంలో ఏసీ బస్సులో కూర్చొని చాలా హ్యాపీగా మీరు ప్రయాణించవచ్చు రోజులు మారుతూ ఉన్నాయి ఎర్ర బస్సులు అని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా లేటెస్ట్ బస్సులు వచ్చేసాయి ప్రయాణికులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడం విధ మా లక్ష్యంగా టీఎస్ఆర్టీసీ తొలిసారి ఒక ఇరవై ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను ఇవాళ ప్రారంభించిందనమాట ఈ బస్సులో ప్రయాణికులకు ఉచిత వైఫై కూడా అందించడం అనమాట వాళ్ళు చెప్తున్నారు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ బస్సులను ప్రారంభించారనమాట పన్నెండు నాన్ ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను టీఆర్ టీఎస్ఆర్టీసీ ప్రారంభించిందనమాట అండ్ అలాగే పదహారు ఏసీ బస్ సర్వీసులను కూడా పెట్టిందనమాట ఓకే ఈ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైలీ అంటే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఏమైనా చేసుకోండి ఒక పాస్ ఇస్తారు అది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు హైదరాబాద్లో ఎక్కడన్నా తిరిగొచ్చు అంటే వీడు మార్నింగ్ ఎక్కుతాడు బస్సు మంచిగా వైఫై కనెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఏసీలో కూర్చుంటాడు ఇక బస్సుల గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోటి చాటింగ్ చేసుకుంటూ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోటి చాటింగ్ చేసుకుంటూ చక్కగా హాయిగా ఆ డే మొత్తం అయిపోతుంది కండక్టర్ అడుతుంది అరే దిగవారా దిగురా నీకు దండం పెడతా బస్సు బస్సు డిబోలోకి వచ్చిందిరా మేము అందరం ఇంటికి పోతున్నావురా పడుకోవడానికి అరే లేరా తొందరగా అంతగా మనోళ్ళు వాడేస్తారనమాట బస్సుని అండ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు లక్ష్మి గారు సారీ అండి మీ కాల్స్ మిస్ అయ్యాను మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే డెమ్ షెరట్స్ ఆడుతూ ఉన్నారు అమ్మాయి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ గేమ్ ఆడుతుంటే అమ్మాయి చూడడం ఎందుకు రా నాకు అర్థం కాదు అంటే అమ్ అమ్మాయిలు జుమ్కీలు పెట్టుకున్నారు సో దగ్గరికి రమ్మన్నా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత 
నేను మెల్లగా జీవిలో చెప్పాను ఆ మూవీ పేరు చెప్పగానే ఆమె ఆకాశం దిక్కు చూసింది చూడంగానే మేము కూడా అందరం ఆకాశం దిక్కు చూసాం బట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చెప్పట్లేదు ఇంతకు ఏం మూవీ అని చెప్పేసి ఆకాశం దిక్కు అలా చేయి చూపెడుతుంది అమ్మాయి ఆ మూవీ ఏంటి అని చెప్పేసి అనగానే మనకు సత్యనారాయణ గారు ఆకాశమే నీ హద్దురా అని చెప్పేసి పంపించాడు అండ్ అలాగే నీలి నీలి ఆకాశం అని చెప్పేసి మణి గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ పంపించారు ఓకే బలగం ఈ సింప్లీ సూపర్ మహేష్ గారు అండ్ చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ అలాగే మన జయపాల్ రెడ్డి గారు ఫ్రమ్ డ్యాలెస్ హ్యూస్టన్ ఫ్రిస్కో నుండి మెసేజ్ చేశారు జయపాల్ రెడ్డి గారు మామగారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ఎంత మంచి మెసేజ్ పెట్టాడు తెలుసా ఐ మహేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెరీ గుడ్ మూవీ బలగం ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ ఫీల్ సేమ్ లైక్ యూ అండ్ వన్ మోర్ సమ్మర్లో యుఎస్ రండి వీ కెన్ డ్రైవ్ టెస్లా థ్యాంక్స్ మామా అని చెప్పేసి ఇంతకంటే ఏం కావాలి అలా టెస్లా కార్లో ఆ హ్యూస్టన్ అవన్నీ అలా తిరుగుతూ ఉంటే మామూలుగా ఉండదు చిమ్మపుడి గారు నమస్కారం సార్ చిమ్మపుడి శ్రీరామూర్తి గారికి ప్రణామాలు అయ్యా చిమ్మపుడి గారు హలో తల్ల రవీందర్ మామ హై మామా గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హౌ యూ మామా అన్నాడు అండ్ ఫెంటాస్టిక్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను చాలా బాగున్నాను జిమ్కి వెళ్తున్నా మామా యా తల్ల రవీందర్ మామా అంటున్నారు సూపర్ మూవీ మామా అని చెప్పేసి అండ్ నిజంగా ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు నో బలగం అనే మూవీ మీకు ఏమనిపించింది చూడగానే అరే ఎక్కడి ఒక చిన్న లైన్ తీసుకొని నిజంగానే ఊళ్ళల్లో అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అసలు మన మూలాలు ఎక్కడున్నాయి అనేది ఒక్కసారి మనం విలేజ్ కనుక వెళితే అసలు బలగం పాటలు మన దగ్గర లేవు ప్రజెంట్గా వేద్దామంటే కాలంటే రే రేపు డౌన్లోడ్ చేసేస్తాను కానీ ఏమన్నా మూవీ అండి రైట్ ఫ్రమ్ అంటే కరెక్ట్గా మూవీ స్టార్ట్ అయిన సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ లోపే మనం కథలోకి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా తీసుకెళ్ళిపోతాడు చక్కగా అయిగా చేయబట్టుకొని ఆయన కథలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఎంత అత్యద్భుతంగా చూపించారు ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఆ విలేజ్లో చిన్న మూలగ బొక్క కోసం వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలు అందుకోసమే ఎప్పుడైనా బావాలు వచ్చినప్పుడు ఆ మూలగ బొక్కలు వేయాలి ఫస్ట్ మొత్తం వేసిన తర్వాత బావా తిన్నరా మీరు ఇక చాలా గిన్నె వేసి నాకు అంటే బలగం మూవీ చూసిన బావా అందులో కేవలం మూలగ బొక్క కోసం అలాగే ఇరవై సంవత్సరాలు మా మా ఇంటికి రాలేదు అట్లా మీరేమన్నారు ఆరేమో అని చెప్పేసి చేశారు బావా ఒరే అది వేరు ఇది వేరు అండ్ ఏదైనా ఆ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఆద్యంతం అండ్ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ పిట్టకు ముట్టకపోవడము పిట్ట రాకపోవడము కాకి రాకపోవడము ఊరోళ్ళు అందరు కూడా ఏదో ఉంది అందుకోసమే రాలేదు చిన్న చిన్న అంటే ఊళ్ళో విలేజర్స్ ఇంకా కూడా చేంజ్ కాలేదు యాక్చువల్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా పాపం వాళ్ళలో ఎటువంటి మార్పు రాలేదు ఇంకా అలానే ఉన్నారు కొందరు కొందరు అవే పట్టింపులు అవి ఇవి బట్ ఉండాలి ఆ పట్టింపులు అవన్నీ కూడా ఉండాలి బట్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం కొంచెం మార్పు ఇక ఆ క్షణంలో అసలు మై మధు సచ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ చేశాడు మై మధుతో ఒకసారి మాట్లాడిన హలో హలో అయ్యా ఏంది ఈరోజు ఇట్లా అయిపోయింది వై స్క్ మై స్కైప్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఎవరైనా మొబైల్కి చేయరండి హలో లక్ష్మి గారు ఒక్కసారి మొబైల్కి చేయరా లక్ష్మి గారు ఒక్కసారి మొబైల్కి చేరా స్కైప్ ఎన్నుకో ఇది లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసింది స్కైప్ అందుకోసం అని చెప్పేసి అయితే అందులో చిన్న కొడుక యాక్ట్ చేసినటువంటి మధు ఈ లక్ష్మక్క 
రేడియో కాల్ చేయక అంటే నాకు కాల్ చేస్తా ఓకే అంటే మనకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా న్యాచురల్గా ఉంది అండ్ ఆల్ సాంగ్స్ యాప్ట్గా ఉన్నాయి సెన్సిబుల్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి విజయ్ గారు మనకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ అలాగే హలో మహేష్ గారు దిస్ ఈస్ ఉదయ్ కుమార్ మూవీ ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్ నాకు తెలిసి చాలామంది చూసినట్టున్నారు ఈ మూవీ చూడాలి ఇటువంటి ఒక మంచి మూవీని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడాలి మల్లేశం వచ్చినప్పుడే నాకు ఎనలేనటువంటి ఆనందం వచ్చేసింది అసలు రాజన్న ఎంత బాగా తీశాడు ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేశాడు ఊరిని అని ఎంత హ్యాపీ అనిపించిందో అండ్ ఇది కూడా అలానే రిలేటెడ్గా చూపించారు మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు శ్రీరామమూర్తి ఓ గురుగారు వాట్సాప్ చేశారా ఫస్ట్ టైం నమస్కారం గురుగారు స్కైప్ కలవడం లేదు గురుగారు అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఎప్పుడైనా కూడా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి గురు గారు చెప్పండి ఈ స్కైప్ వైఫ్ నైఫ్ ఈ మూడితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్కైప్ కి వైఫ్ కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది గురు గారు రెండు మొరాహిస్తూ ఉంటాయి ఇంకెక్కడ కలుసుడు గురు గారు అవును మీరు మొట్టమొదటి ఇందాక పాట వినిపించినప్పుడే అప్పుడే అప్పటి నుంచి నేను కాల్ చేస్తూనే ఉన్నా పంచదార పంచదార బొమ్మ కన్నా అది ఉంది కదా పంచదార పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకోవద్దనకమ్మ పంచదార అంటే నేను అనుకుంటున్నాను చక్కర అనుకుంటున్నాను గురు గారు కాదా అది పంచదార పంచదార చావేరు చావేరు మధ్యలో చా ఉంటే అప్పుడు పంచదార మీరు చక్కర అనుకుంటున్నారు కరెక్ట్ ఓకే మరి పంచదార పంచదార అని వినిపించింది నాకు మరి నా వెనుకడి లోపం ఏమో నాకు తెలీదు అంటే ఐదు ఐదు ఊరికి అవును దార అంటే భార్య ఓ దారా అంటే భార్యనా పంచ అంటే ఐదు కదండి కాదు మీరు నాకు ఈ మాట ఎందుకు చెప్పలేదు దార అంటే భార్య అని పంచ అంటే ఐదు గురు ఐదుగురికి దార అంటే భార్య పంచదార అంటే ఐదుగురికి భార్య ఎవరు ఎవరు అదే ఉన్నది కదా ఆమె ద్రౌ ఉన్నది కదా ఆమె ఎవరు ఆమె ఎవరు ఆమె ద్రౌపద మరి దార అంటే భార్య అనే విషయం నాకు ఇన్ని రోజులు అర్థం కాలేదు ఆ పక్కింటి రాజస్థాన్ అమ్మాయిని ఏమో ఏం చేస్తున్నావు దార ఆదరా దారా మాట్లాడుకుందాం ఆమెను పిలుచుకోండి ఎంత తప్పు చేశాను గురుగారు అసలు అంతేనా సూపర్ గురు గారు దగ్గర గురు గారు మీరు మీరు ఏమైనా చూసారంటే ఈ మధ్య మూవీస్ అటువంటి ఏమైనా చూస్తున్నారా మొబైల్ ద్వారా సరిగా రావట్లేదు వాయిస్ రావట్లేదా గురు గారు అందులో చిన్న కొడుకుగా చేసినటువంటి ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు కదా ఇలా చిన్న కొడుకు చేసినటువంటి మధు అని ఉన్నాడు నా మంచి మిత్రుడు మై మధు ఇతని పేరు హలో హలో మధుబాయ్ 
నమస్తే మధుబాయ్ వచ్చారా ఊరు నుండి హైదరాబాద్ లో ఉన్నారా మనది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇప్పుడు ఈ లైవ్ కార్యక్రమం ఆల్మోస్ట్ నలభై ఎనిమిది దేశాలు వింటున్నాయి అండ్ ఎన్ఆర్ఐ అమెరికా నుండి చాలా మంది ఆస్ట్రేలియా నుండి దుబాయ్ నుండి కువైట్ నుండి అండ్ చాలా దేశాల నుండి ఈ లైవ్ కార్యక్రమం వింటున్నారు ఇప్పుడే బలగం మూవీ గురించి చెప్తూ ఉన్నాను సడన్ గా మీరు గుర్తొచ్చారు అండ్ లక్కీగా మీకు పింగ్ చేయగానే మీరు నాకు టైం ఇవ్వడం ఐ అండ్ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ మధుగారు అండ్ ఇక బలగమ్మ మూవీ గురించి ఇప్పటికే అది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అది అందులో మీ పాత్ర మాత్రం ఇంకా అతి అద్భుతం ఎలా అనిపించింది చెప్పరా ఈ మూవీ మీకు మీరు మిమ్మల్ని మీరు స్క్రీన్ మీద ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్ గా చూసుకున్న తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు సినిమా చూసిన తర్వాత కంటే సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మాకు ఉండేటువంటి మధురానుభూతి చాలా గొప్పగా ఉంది బికాస్ యాజ్ ఏ నేను మై ఆర్టిస్ట్ ని యాక్టర్ ట్రైనర్ ని నేను ఎక్కువగా పెర్ఫార్మ్ ఐమ్ ఏ పెర్ఫార్మర్ అవును హలో యా యా యు ఆర్ ఏ పర్ఫార్మర్ ఐమ్ ఏ పర్ఫార్మర్ సో నేను లైవ్ గా వచ్చేటువంటి అప్రిసియేషన్ ని నేను చాలా ఆనందపడతాను ఓకే సో ఏమైంది అంటే మీ ఊరు లోపల ఫస్ట్ నా ఎంట్రీ షాట్ లోపల మా నాన్న చనిపోయింది ఎదురుగా బాపు అనుకుంటూ కాళ్ళ మీద పడాలి అవును ఆ షాట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ రియల్ గా ఊరు జనాలు ఉన్నారు ఆ ఊరు జనాలు ఉన్నప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ ఇట్లా ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అని ఒక లాంగ్ లెంత్ షాట్ లో ఇంట్రడక్షన్ షాట్ ఉంటుంది మీది అని చెప్పి చెప్పినారు ఓకే పాయింట్ నాకు వెళ్ళినప్పుడు ఏడ్చినప్పుడు ఊరు జనాలు అంతా బిడ్డ అప్పటి దాకా కొంచెం సెమీ సీరియస్ గా అంటే అంత సీరియస్ గా లేని జనాలు ఇది అంతా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు జనాలు ఎప్పుడైతే నేను వచ్చి ఏడవడం స్టార్ట్ అయినో అక్కడ అంతా వాతావరణం అంతా లేడెక్కింది నిజంగా వాళ్ళు కూడా ఏడవడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సో దెన్ వాళ్ళు నన్ను ఆ ఉపయోగపడ్డారు బిడ్డ నిజంగా మీ ఓన్లు చచ్చిపోతా ఎట్లా ఏడుతో లేదో కానీ ఆగు బిడ్డ అనుకుంటే నా గ్లాస్ లో మంచిగా నాకిచ్చిన సో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండవది మా పాడ మీద బాపు అని పిలుస్తాను డబ్బింగ్ లో మాత్రం చాలా పలచగా పిలిచాం బట్ ఎప్పుడైతే అందరు పిలుస్తూ పోతుంటారు కొమరే క్యారెక్టర్ చేసినటువంటి నా బాపు చేసిన క్యారెక్టర్ అతను వచ్చేసి మధు గారు అందరు పిలుస్తున్న ఒక ఎత్తి కానీ మీరు పిలుస్తున్నప్పుడు నా నాడులు ఇట్లా జబ్బు మనై బా అని ఇట్లా దండం పెట్టినాడు సో అప్పుడు ఆ లైవ్ గా ఇచ్చినటువంటి అప్రిసియేషన్ ఇంకొక అనుభూతి థర్డ్ ది మా అన్న కాళ్ళ మీద పడేది ఉంది సీన్ డైరెక్టర్ కి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అంటే ఈ వాంటెడ్ టు సరెండర్ అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ కావాలి అన్న నన్ను క్షమించి అనేటువంటి ఫీల్ లోపల బాధ కనబడాలి అని చెప్పినాడు షార్ట్ చూస్తేనేమో కేవలం లాంగ్ లో ఉంది అక్కడ నేను ఏం కనబడదు సో బట్ ఐ ఐ డిసైడెడ్ మై సెల్ఫ్ ఐ వాంట్ టు సరెండర్ అది కాళ్ళ కంటే ఇంకా ఇంకేం లేదు దాసోహం అంటేనే అది ఎక్కువ ఆ ఫీలింగ్ వస్తుందని నేను ఇమీడియట్లీ కాళ్ళ మీద పడ్డాను అనమాట పరిగెత్తికేది ఓకే సో దెన్ అక్కడ ఉండి జనాలు నిజంగానే ఏడ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా వాళ్ళంతా ఊరు వాళ్ళే ఎక్కడ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు లేరు సో దట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది తర్వాత దాన్ని మళ్ళా అది బాగా వచ్చిందని చెప్పేసి క్లోజ్ లు కొన్ని అన్ని డైరెక్ట్ గా నేను తీసుకోవడం చాలా ఫైనల్ గురించి చెప్పాల్సింది ఏమని అందరూ ఎంత గొప్పగా ఫీల్ అనుమతించుకుంటున్నారు సో ఇదంతా అందరం ముగ్గురం ఆర్టిస్టులము చెల్లి నేను మా అన్న ముగ్గురు సీన్ చూసి చాలా కఠినంగా ఉండేటువంటి ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉన్నాడు రత్నం గారు అని ఏది అడిగినా గానీ నో నో అనుకుంటూ కొంచెం కఠినంగా ఉంటే గానీ వాళ్ళు అట్లా అక్కడ పని చేసుకోలేరు సో మెత్తకుంటూ వాళ్ళు పని చేయలేరు అక్కడ సో కఠినంగా ఎప్పుడు రాక్షసుల లెక్క ఉండేటువంటి ఆయన ఫేసు అక్కడ యాక్చువల్ ఎప్పుడైతే కాళ్ళ మీద పడ్డము తర్వాత ఎంత సీన్ చూసేసుకొని ఆహా అని ఒక ఆనందంగా ఒక మాట మాట్లాడినాడు ఇంత గొప్పగా వచ్చిందని కన్నీళ్ళతో మాట్లాడినాడు సో ఆ సిచ్యువేషన్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ జరిగినట్టు కనిపించింది ఇవన్నీ ఎక్కడికక్కడ లైవ్ ఉంది సో సినిమా థియేటర్లు చూస్తున్నప్పుడు జనాలు ఇస్తున్న ప్రేమ సినిమా థియేటర్ కంటే 
జనాలు బయట నుంచి వస్తున్న ప్రేమ మాకు గొప్పగా అనిపించింది అండ్ నేను ఆడియన్స్ ఉండి జనాలు చూస్తుండ నాకు లక్కీ ఏంటంటే నేను గడ్డం పెంచాను వేరే సినిమా కోసం నేను ఎవరిని గుర్తుపట్టకుండా నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు నేను వెళ్ళి నేను జనాల మధ్యలో కూర్చొని చూసినప్పుడు కూడా నేను అందులో యాక్ట్ చేశాను అన్న విషయం నాకు తెలియదు అలా మెడ్జేపి నేను కూడా ఎన్నో సార్లు ఏడోడ నాకు నా లైఫ్ కు ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ అప్పుడు నాకు వేరు తిరిగా కనబడి సో దట్ వాస్ అమేజింగ్ అండ్ చిన్న చిన్న వర్క్ చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ పెట్టి చిన్న చిన్న కోపాలు తాపాలు ఇష్టాలు అవి ఇష్టాలు భయం మా దగ్గర గడవట్లా జరుగుతుంటాయి ఇది ఇక్కడ బాగా చేస్తే బాగుంది అనేటువంటి షూటింగ్ ముందు ఉంటుంది కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ ఆనందం పట్టలేక డైరెక్టర్ వేణుక వెళ్ళి హక్ చేసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను ఏరా వేణా ఇంత గొప్ప చేశావు ఇప్పుడు వేణు ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఎంచుకొని తెలుగు వాళ్ళందరి గుండె లోపలి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినాడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ నిజంగా అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక మూవీ చాలు ఇది ఇది ఏంటంటే ఇక తరతరాలు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి భావితరానికి ఒక పాఠం ఇది బలగం ఫ్యామిలీ అంతా కూడా కలిసి ఉండాలి అసలు ఈ పిట్టక పెట్టడం అనేది ఇది ఇది మనకున్నటువంటి మన తెలంగాణ సంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో అది అంత క్లియర్ గా ప్రజెంట్ చేశారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అండ్ మీ పాట ఎందుకంటే మీ మీతో మాకున్నటువంటి చనువు మన ఫ్రెండ్షిప్ మీరు మీరు డబ్బింగ్ లో కూడా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో క్యారెక్టర్ చెప్పారు సోను సుధ్ కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది మీ డబ్బింగ్ లో అటువంటి పెద్ద మన ఆశీస్ విద్యార్థికి తర్వాత విక్రమ్ కి అండ్ కిచ్చ సుధీవ్ కి అదే అంటున్నా ఇప్పుడు అంత చెప్పినప్పుడు ఆ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కూడా ఆ పాత్ర దగ్గరగా ఎంత ఇవ్వాలనో అంతే ఇచ్చేసి అంటే అంత పెద్ద 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 విలన్స్ చెప్పేసి మీరు గమనిస్తే చాలా మ్యాజిక్ గా అనిపించేటువంటి ఒక వాయిస్ మాడ్యులేషన్ నేను సాయిలు డబ్బులు అడుగుతాను చూసారా అది థియేటర్లు చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆర్ఆర్ కూడా ఉండదు ఏ ఇలాంటి రీది ఇక్కడ మ్యూజిక్ కూడా ఉండదు ఓకే సో ఎప్పుడైతే నేను మాట్లాడతాను సాయిలు కొంచెం చిల్లర తీరా అది అడిగినప్పుడు ఆ థియేటర్ అంతా ఒక్క ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దం అవుతుంది ఏంటి ఇతను ఇట్లా అడిగాడు ఏంటి అసలు ఏంటి ఇంకొక కోన లోపల అసలు ఆడియన్స్ యొక్క పర్సెప్షన్ మార్చేటువంటి ఒక వే అవుతుంది సడన్ గా మళ్ళీ హీరోయిన్ వచ్చి ఛార్జర్ లేదని అడిగితే గానీ అక్కడ వాతావరణం చల్లబడదు చల్లబడలేదు అంతే ఒక్క థర్టీ సెకండ్స్ లోనే వాతావరణం మారిపోతుంది అక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు నేను నేను ఆ మూవీ చూస్తున్నంత సేపు చిన్న కొడుకు వస్తున్నాడు సూరత్ నుండి కదా సూరత్ నుండి చిన్న కొడుకు వస్తున్నాడు అన్నప్పుడు ఎవరు ఎంటర్ అవుతారబ్బా అని చెప్పేసి ఆ ఆటో ఆగడం ఆ బ్యాగ్ వాడడము అప్పటి వరకు ఒక రకంగా వెళ్ళిపోయింది మూవీ ఇంకా ఎప్పుడైతే మీరు బాపు అని చెప్పేసి ఏడ్చుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళడము అసలు అక్కడి నుంచి లీనమయ్యారు ప్రేక్షకులు అంతా కూడా ఇంకా అండ్ మీరు చేసింది చాలా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ అది అసలు చాలా దాని తర్వాత కెమెరా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా అది బలై షాట్ అనిపించేసింది అది అండ్ అందులో మీ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం అసలు ఇంకా అద్భుతం మధుబాయ్ యాక్సెప్ట్ మై హార్టియస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా ఎన్నో మూవీస్ మీరు చేయాలి అండ్ అలాగే ఇంకా ఎన్నో మూవీస్ కి మీరు డబ్బింగ్ చెప్పాలి ఇటు డబ్బింగ్ లో అటు మైమ్ లో ఇటు ఇటు యాక్టింగ్ లో ఇంకా మా మా బయ్య మధుబాయ్ అంటే మేము చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి ఇంకా మీ గురించి ఇప్పుడే నేనైతే అందరికి చెప్తున్నానా ఆ సెకండ్ కొడుకు మేము ఇద్దరం కొలిక్స్ అని చెప్పేసి అండ్ ఏదైనా ఒక చిన్న డైలాగ్ గుర్తుందా ఏమన్నా మన మన శ్రోతల కోసం ఒక చిన్న డైలాగ్ ఏమైనా చెప్పగలరా ఏదైనా చిన్న ఏడుపు చెప్పొచ్చు ఏదైనా మీకు అంటే ఆ ఏడుపు సన్నివేశం కానీ ఏదైనా చిన్నది కానీ ఆ లాస్ట్ లో మీరు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో మీ మీరు సరెండర్ అని చెప్పేసి ఒక వాడు యూజ్ చేశారు కదా ఆ సరెండర్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మీరు వెళ్ళేసి అప్పటి వరకు ఒక రకంగా వెళ్ళిపోయింది సీన్ అంతా మీరు వెళ్ళేసి మీ అన్నయ్య కాళ్ళ మీద పడేసి అలా ఏడుస్తుంటే అదొక అది నిజంగా కంట్రోల్ నేను లైవ్ గా నేను చూస్తున్నప్పుడు సినిమా థియేటర్ లో అడిగా వెనక చెప్తున్నాను పక్కన ఒక మిత్రుడు చూస్తున్నాడు అది ఇమీడియట్ చప్పట్లు కొట్టాడు అనమాట అని అది ఏమో అది ఎంత ఆనందపడితే కాదు అతను కొట్టాలో నాకు అర్థం కాలేదు 
అది చప్పట్లు కొట్టేసినాడు అతను అంటే పడిపోతే అతని కళ్ళు నిండుగా నీళ్ళ నిండుగా ఉన్నాయి పడిపోయినాడు అతను ఓకే సో దట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఒక కొత్త కోణంలోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు నాకు అబ్బా ఇంత కనము వెళ్ళింది అనేది జనాలు కానీ మాకు ఆనందం వేస్తుంది కదా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ జనాలు బాగా మెచ్చుకుంటుంటే అంతే కదా అది వాళ్ళు గుండెలో పెట్టుకున్నట్టే కదా మమ్మల్ని యా యా అంటే యా అది 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 డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మైమ్లో మీ మీరు నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అండ్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా మీరు తిరిగని దేశం లేదు మీరు ఇయ్యనటువంటి ప్రదర్శన లేదు ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఎంతోమంది అభిమానులు అండ్ ఎంతోమంది సన్మానాలు నాకు తెలిసి మీ ఇంట్లోనే ఒక పెద్ద షీల్డ్ ఒక రూమ్ నిండిపోతుంది కావచ్చు ఆ షీల్డ్స్కి అండ్ అసలు అంటే ఈ ఇటువంటి మూమెంట్ ఒకటి వస్తుందని మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మధుబాయ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు మైండ్ లోపల మామూలుగా థియేటర్ లోపల నందిగా అవార్డు వచ్చింది అండ్ నా సినిమా టీవీలో నంది అవార్డు వచ్చింది బట్ ఎప్పుడు నేను పెట్టుకోలేదు ఇంట్లో వరంగల్లోనే పెట్టేవాడి అండ్ ఐ గాట్ ఉస్తా బిస్మిల్లా కానీ సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు గివెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది ఒక్కటే నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలనే ఆలోచన ఎప్పుడు కానీ నేను యాక్టింగ్ ట్రైన్ అని ఎత్తి పుణే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ లో నేను యాక్టింగ్ క్లాసెస్ చెప్తాను నా స్టూడెంట్స్ పెద్ద స్క్రీన్ లో చూస్తుంటే చేయించాలి అని నాకు తాపత్రయం వాళ్ళంతా గొప్పగా అవుతూ ఉంటుంది ఉండాలి ఒక తరాన్ని తయారు చేయాలి సొసైటీకి ఒక డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఎట్లా యాక్టర్ కూడా అవసరం అని నేను గట్టిగా నమ్మి పెద్దలు నాకు చెప్పిన దాన్ని అదే దాన్ని ఫాలో కావాలనేటువంటి బాపది కానీ సో బట్ ఒక మంచి అవకాశం నాకు సంబంధించింది ఏదైనా వస్తే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను చేయాలి అనేటువంటి ఒక మా సబ్ కాన్షియస్ వెళ్తుండేది అనేక సార్లు వచ్చినా కానీ నేను వాటిని పక్కకు చూసేసి ముందుకెళ్తుండేవాడిని బట్ ఆకాశవాణి అనే సినిమా వచ్చినప్పుడు దట్ వాజ్ సోనీ లీవ్ లో ఉండేది రాజమండ్రి వాళ్ళ అబ్బాయి మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ గా చేసినారు కార్తికేయ గారు అదొక మంచి పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆ సినిమా చూడడం వల్ల ఈ సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాకి నేను సముద్ర కని గారు ఉండి కాంబినేషన్ ఉన్న సినిమా అది ఆకాశవాణి అది కాంతారా రాకముందుకు వచ్చిన సినిమా అది కాంతారా నేమో రౌద్ర రూపం అయితే ఇది శాంత రూపం బట్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ఓటీటీ కూడా అది మంచి ప్లాట్ఫామ్ లో ఇయ్యాల్సింది ఎక్కువ మంది వ్యూవర్స్ ఉండేటువంటిది బట్ సోనీ లీవ్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కనుక తక్కువ వ్యూవర్స్ లో తక్కువ మంది చూసేసినారు రీచ్ కాలేదు చాలా గొప్ప సబ్జెక్ట్ యాక్టింగ్ పరంగా నాకు మంచి పేరు వచ్చింది కానీ ఆ సినిమా చూడడం వల్లనే ఈ బలగం లోపల నన్ను అంచు ఎంచుకున్నాడు లేకపోతే అలా కానీ సినిమా స్క్రిప్ట్ మాత్రం టూ డేస్ షూట్ లో ఉన్నప్పుడే మేము అనుకున్నాం అన్నమాట తీసే విధానం చూస్తే సురేందర్ రెడ్డి గారు అని మిత్రులు చెప్తే నేను చూ రష్ చూశాను చూస్తే ఇది డెఫినెట్లీ ఇట్ గోయిన్స్ టు బి ద నేషనల్ అవార్డ్ అని నేను చెప్పిన ఇట్లా కంటిన్యూ చేసిన సినిమా తీస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ నేషనల్ అవార్డ్ కి వెళ్లాల్సిన సినిమా ఇది అని చెప్పాను కానీ ఏంటంటే ఇన్నేళ్లుగా ఒక ముప్పై ఒక సంవత్సరాలుగా ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండడం వల్ల ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది ఒక అంచనా అనేది నాకు తెలుస్తుంది కదా ఆ మీద ఉంది పేరు ప్రఖ్యాత లెటర్ అది భగవత్ సంకల్పం అది ఎట్లా ఉంటుంది మనం పని చేసుకుంటూ పోవడమే దేవుడి దండం పెట్టుకుని అదే నా లెక్క ఫెంటాస్టింగ్ ఇటువంటి ఎన్నో నేషనల్ అవార్డ్స్ రావాలి అండ్ అలాగే ఇంకా నేషనల్ గా బాగా గుర్తింపు రావాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్ లో ఉన్నా కూడా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి మా మీ అమూల్యమైనటువంటి టైం ఇచ్చారు మధుబాయ్ మిమ్మల్ని చాలా ఉన్నతంగా ఇంకా ఇంకా చూడాలి మీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి మహేష్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ నాకు చాలా అత్యంత ఆత్మీయుడు అండ్ మీరు నా గురించి మంచి అద్భుతమైన ఉపోద్ఘాతంతో తెలుగు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ లోపల ఎంత గొప్పగా నా గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చినారు మీరు ఐ రియల్ నెవర్ ఫర్గెట్ నా నేను మా ఆవిడ కలిసి ఇద్దరం మైమ్ షో అన్ని వేల మంది ఒక లక్ష మంది జనాలు ఉన్నటువంటి ఆ వేదిక మీద మీ ఇంట్రొడక్షన్ మా ఇద్దరం అంత పెద్ద షో మీద స్టాండింగ్ ఓషన్ ఇచ్చే అంత గొప్పగా మాకు జరగడం నీతో ఉండే అనుబంధం చాలా గొప్పది మంచి ఉండేది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేయ సో మచ్ యా సో విన్నారు కదా సో మొత్తానికి అయితే అది మ్యాటర్ సో ఇక ఇంకా కాసేపు మాట్లాడాలని ఉండే బట్ నెక్స్ట్ షో రెడీగా ఉంది కాబట్టి రేపటి తెల్లారుందాం ఆ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇంటర్వ్యూ కమింగ్ సూన్ అండ్ అలాగే మన ఆర్జెస్ వేణు గారి ఇంటర్వ్యూ కూడా త్వరలోనే తీసుకుంటారు ఆయనకు డెఫినెట్గా కాల్ చేయండి ఇదేంటంటే జస్ట్ ఫోన్ ఇన్ 
మన ముందు ప్రిపేర్ చేసింది కాదు ఏం కాదు జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టగానే రిప్లై ఇచ్చాడు సో అందుకోసమని చెప్పేసి నేను కాల్స్ కూడా ఏం తీసుకోలేదనమాట సో ఇటువంటి వాళ్ళు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజంటూ వస్తుందనమాట అది విట్లై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ బలగంలో మన బంధాలు మన బంధుత్వాలు మన మన అంతా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎప్పుడు మనం విడిపోకుండా మళ్ళీ కలిస్తే చాలా బాగుంటుంది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆయన చెప్పడం జరిగింది నాకు కూడా నిజంగానే అలా అనిపించింది సో ముసలి వాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరైనా ఎవరిని విస్మరించకుండా ఓకే అందరు కలిసి బ్రతికితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ రేపటి తెల్లారిందా మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్